രാജ്യത്ത് കോളളക്കം സൃഷ്ടിച്ച നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ അടുത്തയാഴ്ച നടപ്പിലാക്കിയേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചു മണിയോടെ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിർഭയ ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ഏഴ് വർഷം തികയുന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കാനാണ് തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബറിലാണ് വിനയ് ശർമ്മയടക്കമുള്ള ഒരു സംഘം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ദില്ലിയിൽ ബസ്സിൽ വെച്ച് കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയും അതിക്രൂരമായ രീതിയിൽ ആക്രമിച്ച് മൃതപ്രായയാക്കുകയും നഗ്നയാക്കിയ യുവതിയെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനെയും വഴിയിൽ തള്ളുകയും ചെയ്തത് പിന്നീട് ദില്ലി എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിർഭയെ സിംഗപ്പൂരിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിന്റെയും ബലാത്സംഗത്തിന്റെയും നിഷ്ഠൂരമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ നിർഭയ സംഭവം വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെച്ചത് രാജ്യതലസ്ഥാനം സമരങ്ങളുടെ പോരാട്ട വേദിയായി മാറുകയായിരുന്നു പാർലമെന്റ് മുതൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് വരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇരമ്പി തെലുങ്കാനയിൽ മൃഗഡോക്ടറെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികളെ ഉടൻ തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന ആവശ്യം വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നിരുന്നു മുകേഷ് സിംഗ് അക്ഷയ് ഠാക്കൂർ വിനയ് ശർമ്മ പവൻ ഗുപ്ത എന്നിവരാണ് വധശിക്ഷ കാത്തുകഴിയുന്ന പ്രതികൾ ബീഹാറിലെ ബുക്സാർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ തടവുകാർ തൂക്കുകയറുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നാണ് ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേസിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട വിനയ് ശർമ്മ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുന്നിലുള്ള ദയാഹർജി പിൻവലിച്ചതോടെയാണ് ഈ നീക്കം തൂക്കുകയറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രസിദ്ധമായ സെൻട്രൽ ജയിലാണ് ബീഹാറിലെ ബുക്സാർ ലേത ഗംഗാതീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബുക്സാർ ജയിലിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന തൂക്കുകയറുകൾ മനില കയറുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡിസംബർ പതിനാലിന് മുൻപ് തൂക്കുകയറുകൾ തയ്യാറാക്കി നൽകണമെന്ന് തങ്ങൾക്ക് ജയിൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതായി ബുക്സർ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വിജയ്കുമാർ അറോറ അറിയിച്ചു എവിടെ ഉപയോഗിക്കാനാണെന്ന് തങ്ങൾക്കറിയില്ല കാലങ്ങളായി ബുക്സർ ജയിലിൽ നിന്ന് തൂക്കുകയറുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസത്തോളം എടുക്കും ഒരു കയർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പാർലമെന്റ് ആക്രമണ കേസിലെ പ്രതി അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റാനുള്ള കയർ തയ്യാറാക്കിയത് ബുക്സർ ജയിലിൽ നിന്നായിരുന്നു അവസാനമായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു തൂക്കുകയറിന് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണെന്നും വിജയകുമാർ അറോറ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം മുൻപാണ് തൂക്കുകയർ തയ്യാറാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ബുക്സർ ജയിലിൽ ലഭിക്കുന്നത് നേരത്തെ പാർലമെന്റ് ആക്രമണ കേസിലെ പ്രതി അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റാനുള്ള തൂക്കുകയറുകൾ തീഹാർ ജയിലിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിനാണ് അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റിയത് നിർഭയ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതി വിനയ് ശർമ്മ ദയാഹർജി പിൻവലിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് സൂചന താൻ ഇത്തരത്തിലൊരു ദയാഹർജി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിനയ് ശർമ്മ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നൽകിയ ദയാഹർജി പിൻവലിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊരു ഹർജിയിൽ താൻ ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല ആരെയും ഹർജി നൽകാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ലെന്ന് വിനയ് ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കിയതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ എൻ ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തള്ളിക്കളയണമെന്ന ശുപാർശയോടെയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഈ ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി ഭവന് കൈമാറിയത് ഹർജി ആദ്യം ലഭിച്ച ദില്ലി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജലും ഹർജി തള്ളിക്കളയുന്നതിനായി ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറിയത് അതിനാൽ തന്നെ വിനയ് ശർമ്മയുടെ ദയാഹർജി പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന സൂചനയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്